Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos, estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. En el programa de hoy, un experto en seguridad pública nos explica su preocupación en cuanto a la dirección de la discusión vinculada con la reforma policial. Entérate de qué se trata. Luego, ¿cómo se están administrando las pruebas del VIH durante la pandemia del COVID-19, además de otros recursos esenciales para la rehabilitación de drogas y también para batallar la hepatitis? Entérate porque la Alianza para el Cambio Positivo también está con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante. Ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Soy negro, blanco, taino, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que trae coherencia. Hola a todos, estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier e. Gómez. Heath Grant es profesor del Colegio John Jay para la Justicia Criminal del Sistema Universitario CUNY. Bienvenido, profesor. Gracias por tenerme. Profesor, ¿qué piensa usted de la dirección que está tomando en estos momentos eh, la discusión pública en cuanto a la reforma policial? I have lots of worry. Um, in, in two ways. One side is that um, to prevent crime, to keep crime low, it, we know that some police is needed. And part of that is helped when on a very local level in, an, in a community, you have the police and the community working together um, to reduce crime. Crime is caused by many things that are outside of just the police. Um, and that's why we know problem solving or problem oriented policing requires some, some ability of the police and the community to work together. Me plantea el profesor que siente eh, amplia preocupación ya que a su entender la policía hace falta en las comunidades y que eh, el crimen tiene muchas causas, pero para encontrar eh, soluciones es necesario que la policía y la comunidad trabajen juntos. Exacto. We, we also know that when the police and the community are separated, there's a lot of division between them, as we've seen in the history of policing in the United States. That can make the situations worse, both in terms of crime and possibly some of the situations we're seeing now that led to the protests and, and, and current climate. El profesor piensa que cuando existe la separación marcada entre la comunidad y la policía, eh, el crimen definitivamente empeora y también pueden surgir varias de estas manifestaciones. Eh, profesor, como parte de las reformas policiales que se han propuesto, eh, se sigue utilizando eh, 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 la frase defund the police, o sea, quítenle el presupuesto a la policía o reduzcanle el presupuesto. Pero mucha gente está pidiendo que quiten el departamento de policía como si fuera sinónimo. ¿Es defund the police lo mismo que abolish the police? No, it is not. Um, defunding the police, they're meaning take some of the funds that go to the police. You still keep a police force, but you redirect um, the money from the police to other, other um, aspects of crime prevention, for example, youth prevention programs, whatever it may be, education, but you still have a police force. The problem is when you do that, Defunding the police primarily comes out of the police budget for officers on the street or um, uh, you, because most of the budget is for salary and, and overtime and those kinds of things. So moving in that direction will decrease the amount of police we have available to work with the community to prevent crime. El profesor eh, plantea que eh, defund de police lo que significa es eh, tomar parte del presupuesto policial y distribuirlo a otras causas, eh, a, otro, a otras casas particulares, pero no es abolir la policía como decir que no exista un departamento de policía. Él plantea 
que la preocupación que él tiene con quitarle presupuesto a la policía es que usualmente ese presupuesto es el que está dirigido para la contratación de agentes de policía. Y él piensa que esta disminución en el personal de la policía podría tener eh, malas consecuencias. Some would argue, and, and I understand the argument, we've had a history or a problem of overcriminalization in the United States and other communities and other countries. But what we're risking doing is going from that, which we can work on in other ways too, and going all the way to under policing, where we don't have enough police in a community to be able to both prevent crime and build a positive relationship between police and community, which is the problem. In the first el, place. el profesor sí. me, me plantea que, que sí, en efecto, reconoce que ha habido eh, una desigualdad en la aplicación de la ley en Estados Unidos, donde algunas comunidades han recibido la fuerza de la ley con mucho más fuerza. Es lo que llaman overcriminalization of communities. Pero él dice que hay que tener mucho cuidado que no se vayan al otro extremo que es de no aplicar la ley o no aplicarla lo suficiente de forma en que no se pueda prevenir el crimen eh, y, que, y que las estadísticas continúen subiendo. And to give you an example of what, what I'm thinking of here, a lot of my work is in Latin America with the police. You wouldn't know it from my Spanish. <laughs> But what I see there are literally communities in Mexico, Colombia, parts of the Caribbean, where the police will not even go into certain communities. And what you have is a situation where gangs and other criminals are the ones doing the security of the community. And I don't think that's the situation anyone wants. At, at el, profesor me, el profesor me plantea como ejemplo algunas comunidades en la América Latina donde tienen departamentos de policía con escasos recursos, donde la, la, la seguridad eh, pública es provista por otras organizaciones o pandillas y demás. Y él dice que eh, son comunidades incluso donde la policía no entra, no, no se atreven a entrar. Y right. él piensa que eso es un escenario que acá en Estados Unidos no nos conviene. Exacto. Profesor, en cuanto a reclutamiento, esta semana que pasada, un alto eh, comandante de un cuartel policial en el Bronx renunció diciendo que bajo las nuevas condiciones no puede hacer su trabajo. ¿Qué dice esta renuncia y, y qué dice esto del momento de lo que conlleva ser policía en Nueva York? This is, uh, to me, a, a sign of some of the problem of police burnout that's happening, I think, not only here in New York, but, you know, across the country where police don't feel supported, don't feel they're able to have the positive impact on society that they came to the job for. And so, uh, in this case, you have a commander leaving the, the police force. And it could be a message that's sent also down to the patrol level, to officers lower in the organization. And that's a very um, bad message that we want to not be sending to our police. We, need, we want them to feel that we are happy for them, we're, we're grateful for them and what they do. El profesor eh, me comenta en reacción a la renuncia de un comandante prominente acá en el condado del Bronx que es evidenciativo de la fatiga que están sintiendo los policías y que al mismo tiempo es una forma de enviar un mensaje. Él siente que se debe enviar un mensaje de agradecimiento a los policías que sí en efecto están haciendo buen trabajo pero que la mayoría de la policía en este momento se siente que no tiene el respaldo eh, de las autoridades. Así es. I mean, you can think about um, just a month ago, we were looking at police as the heroes in being first responders in the, the COVID crisis. And, and then all of a sudden now they're the enemies again because of the actions of really real realistically a murderer in Minneapolis do, do you know what I'm saying so that one officer's actions now is painted on all officers and and that that is going to have to have an effect on them and their performance all eventually 
especially if we start to take away money and resources to be able to have an adequate amount of policing in these communities. So. Pro, profesor, entonces, eh, ¿qué se puede hacer para prevenir esos casos donde sí se comete abuso, donde sí existe la corrupción? So where, where there's, there's, there is corruption and abuse in, in any police force around the world, just as there is in many organizations around the world. So the idea of investing in some police reforms around accountability um, and training, that's all good. That's not losing sight of the problem. Um, no one wants to excuse the, the bad actions that can happen. And clearly there's an issue. There, there has been a problem of um, disparity in policing in certain communities, as I said. There's lots to work on. Um, but the best way to get there is through reforms around accountability um, in a way that doesn't take away from the police feeling of, of um, that they're able to have the support of their communities because that's what's ultimately going to prevent crime. Dice el, el profesor que la corrupción y el abuso existen en departamentos de policía a nivel mundial que lo importante acá para poder batallar esta situación es realmente tener eh, políticas estrictas de responsabilidad y capacitación de los agentes de policía. Entrenarlos bien, pero al mismo tiempo cerciorarse de que los policías que sí cometen abuso, que sí cometen corrupción, se han procesado debidamente. Y él dice, no hay excusas para el mal comportamiento, reconoce los actos de desigualdad en la aplicación de la ley, eh, y, pero piensa que esta reforma de accountability, responsabilidad y capacitación combinadas eh, es esencial acá para reducir el crimen. Así es. And, and I'll just add to what you just said. We do know of a problem of implicit bias that can be there um, and that can have very negative consequences. Um, but one of the best ways to overcome that is not just through training, it's by dedicating resources to make sure that the police have adequate time to really know and, and, and work with their community. Um, so to just pull it away, pull away the resources to work with the community is actually taking away what I feel ultimately might be lead to the best results in fixing the problem in the first place. Eh, me plantea el profesor una, un fenómeno del cual hay que tener cuidado, es lo que él llama el prejuicio implícito, que es cuando agentes de policías asignados a ciertos eh, burós o unidades pueden tener un prejuicio ya implícito contra ciertas comunidades. Él siente que eso existe, es tiempo de reconocerlo, pero que eso también se resuelve dándole tiempo suficiente a los policías para que conozcan estas comunidades a las cuales están sirviendo, que quitarles recursos al departamento de policía realmente no es la mejor solución a su entender. Yes, this this is referred to as relational policing as as a part and something a little bit different than just community policing. Profesor, ¿podría entonces explicarme cuál es la diferencia entre relational policing y community policing? Yes. Okay, community policing is involves partnership with the community to identify problems and their causes in order to reduce crime. Uh, relational policing it looks much the same. It can include foot patrols and bike patrols, um, police being a part of the community. But the goals are a little bit different. It's, it's to have the police and the community developing more relationships with each other with, with, without just being focused on the idea of problem solving and, and, and partnership which helps us to move away from us, nosotros versus ellos. It helps us it, it become more of a, a common, just as if you're in a relationship with a person. It, it, it's, I, I, I'm there for you, you're there for me, and we understand each other. And that a relational policing tries to build in some more of those elements outside of just problem solving. Uno de los eh, pedidos que están haciendo algunos manifestantes es un congelamiento en la contratación de nuevos agentes de policía. Eh, ¿Qué me puede decir usted sobre eh, ser policía como una opción de carrera en este momento? ¿Y qué mensaje se le está enviando a, a, a mucho joven 
eh, de incluso de nuestras comunidades eh, que quiere ser policía, que quiere ser parte sí, de la es. solución. And, and we want uh, more diversity in our police. And, and this has been a long standing problem in police recruitment. You know, we want more diversity in our police because that's necessary. But we're sending out a message that the police are the enemy, that the police are not to be liked. So you're going to have less people, particularly less people from um, communities of color, for example, that want to become police officers in the first place. And that, that again, we're defeating, we're causing more problems than fixing with this current mentality that we have today. So I'm really glad you brought that up. Um, and you're going to have a lot fewer Latino or Latinx wanting to become police officers when they see what's going on now. El profesor me plantea que una de las eh, posibles consecuencias de esta situación es que incluso menos hispanos y afroamericanos o comunidades de color podrían entonces enlistarse eh, para ser eh, policía. Eh, profesor, en los últimos segundos que nos quedan, eh, ¿qué le podemos decir al público allá afuera? O sea, ¿qué pueden, qué pueden hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer? I think the community can, can begin to speak more their support of the police, both, both to them directly when you see them on the streets, but also letting our politicians know what we don't want is to, to just continue to create more friction with the police. We want to invest in solutions that have been shown by research to make both a dent on crime um, and improve the quality of policing in the country. And that, that's investing in, as I say, this idea of relational policing and, and, and improving the relationships between police and community that way. El profesor dice que en este momento la comunidad puede comenzar expresando apoyo eh, para los buenos policías que están allá afuera haciendo su trabajo e intentar eh, descalar la fricción o, el, o eliminar eh, o no aportar a la, a la fricción y concentrarse en una conversación que conlleve a soluciones basadas en lo que él llamó eh, la investigación comprobada de resultados y que ayuden en efecto a prevenir y detener el crimen y que también a mejorar las relaciones eh, entre la policía y la comunidad, concentrándose en ese concepto que él plantea de relational policing. Exacto. Eh, Gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Well, uh, sé que usted habla español bastante, pero esto es una conversación un poco técnica y preferimos hacerlo en inglés. Es un placer que nos acompañe el día de hoy. Gracias por su aportación. Amigos, continuamos después de la pausa. Delia Hernández es directora asociada de servicios de apoyo para la Alianza para el Cambio Positivo, donde ha trabajado por 15 años. Bienvenida, Belia. Gracias, a ver por la invitación. Delia, ¿cómo están manejando ustedes la situación de las pruebas del VIH ahora durante la pandemia y ahora que la ciudad comienza a reabrir? Bueno, pues nosotros inmediatamente la pandemia eh, comenzó, pues tomamos la decisión de utilizar nuestra unidad móvil para proveer los servicios de exámenes en la oficina de Washington Heights que tenemos en la 161, utilizando el área de estacionamiento por medio de um, citas. Y a, además de eso, implementamos el uso de los exámenes que se hacen en la casa, los cuales son fáciles de hacer con el apoyo de nuestros consejeros, ellos pues una vez la persona se le hace el, ases el asesora asesoramiento sobre los altos, los riesgos que han corrido, se le envía el kit a la casa, una vez recibido pues el, el consejero lo, le va indicando y ayudando el proceso de cómo va a ser el examen, el cual es un examen muy fácil eh, y no conlleva mucha tecnología. Y luego, durante el proceso que están esperando sus resultados, se, con, se continúa la conexión de educación para prevención y las opciones que hay de tratamiento en el evento que la persona fuese positiva o resultara negativa. Una de las cosas que nosotros hacemos es, si fuera preliminar positivo, inmediatamente le indicamos la importancia 
de conectarse con su médico privado o nosotros lo asistimos a conectarse con una clínica y un especialista en el HIV para que entonces le pueda llevar a la prueba de sangre que es más, um, más correcta y los resultados son eh, más exactos. Eh, hasta hoy hemos enviado aproximadamente 50 kits a las casas. Eh, no hemos tenido indicaciones de nadie preliminarmente um, positivo. Le damos eso gracias a Dios porque con esta pandemia, pues muchas personas, pues a pesar de que tienen que estar en su casa, muchas veces la conexión con su médico se le ha hecho bastante difícil. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan a un estado de pánico. Pero eh, nosotros, pues gracias a Dios, seguimos Um, dándole seguimiento a ellos en, con respecto a la educación. Lo importante es que es utilizar barreras y no entrar en eso, esas situaciones donde son tres y cuatro personas para tener um, sexo que le puede llevar a riesgo, si van a utilizar jeringuillas que no las, no las compartan que es una de las cosas también para lo que estamos utilizando la unidad móvil. Es para tratar de llegar a todas esas personas que están en, cons en constante riesgo de infección, no solamente del de HIV, sino también de la hepatitis, como del STD, de las es enfermedades transmitidas por se actividades sexuales. Delia, esta unidad móvil eh, que está aparcada en el Alto Manhattan, eh, ¿recibe eh, pacientes de toda la ciudad? Sí, recibimos pacientes de toda la ciudad y tenemos tres días en que estamos en el área del 25 Allen Street, que es en nuestra otra oficina localizada en el Bajo Manhattan. Ahí pues también hacemos las la pruebas del HIV, hepatitis y también nos aseguramos de que esas personas que venían a nuestra oficina en el 25 de Allen pues ellos también tengan acceso a jeringuillas limpias y a todo lo que se refiere con el uso de sustancias intravenosas. Esta, eh, estos kits que mencionas que están enviando al hogar para las pruebas del VIH, eh, ¿cómo son esto, estos kits? ¿Cómo se hace esa prueba a domicilio? Pues esa prueba, el kit contiene un swap que parece um, parecido como si fuera un Q-tip, para identificarlo mejor, entonces trae un tubito que tiene la solución, que es el que detecta la posibilidad de que la persona haya sido eh, infectada. La persona coge ese swap, ese Q-tip, como yo lo llamo, y lo, lo pasa por su, en la boca, en el área de los, eh, del gum, Sí, la encía. Oh, Dios, en la encía. Dios, en, la encía. en la parte de arriba y de abajo y luego coloca ese swap, ese Q-tip en el tubo que tiene, contiene la solución. La persona espera de 20 a 40 minutos para que reaccione. Si tiene una línea roja, la persona es indicativo de que es negativo. Si tuviese dos líneas rojas, indica que la persona ha sido expuesta y entonces se ha detectado de que es preliminarmente positivo. Ahí es que inmediatamente nosotros, de hecho, vamos preparando a las, a las personas cuando están haciéndose el examen en su casa de todas las posibilidades, inmediatamente tratamos de hacer esa conexión con un médico primario o, como había dicho antes, en una de nuestras clínicas para que le hagan el examen por medio de la sangre, que es el que confirma si la persona realmente es positiva o es negativa, porque muchas veces estos exámenes, como sabemos, no son um, conclusivos y pueden haber, tienen un margen de error. So nosotros nos gusta siempre recomendar que la persona vaya a hacerse ese examen de, de sangre porque así es más um, correcto, más, tiene más satisfacción, como yo lo llamo, e inmediatamente también el médico le puede dar un régimen de medicamento que le convenga a él, ya sea si es positivo el régimen que le convenga o si es negativo le puede ofrecer las opciones del PREP. ¿Existe todavía mucho miedo a hacerse la prueba? Sí, hay personas que todavía este, tienen miedo a la prueba porque no entienden o no tienen el conocimiento de que el HIV hoy en día es considerado una, una enfermedad crónica, como si fuera diabetes, como si fuera eh, la hipertensión y es tratable. 
Entonces, pues sí, eh, no quieren verse este, juzgados porque piensan, me van a juzgar porque inmediatamente van a pensar o que fue que yo utilizo drogas intravenosas o soy persona de la vida, que estoy vendiendo mi cuerpo o que soy de la comunidad LGBT y no entienden y no están educados de que todavía, a pesar de que muchas, muchas veces las transfusiones de sangre, a pesar de que son tan estrictos en, en, en prepararla y probarla antes de, todavía hay un margen donde podemos infectarnos y no tiene que ser necesariamente por eh, actividad sexual. O por Delia, un... Delia, el gobernador Cuomo anunció hace un tiempo una estrategia para acabar la epidemia del VIH y SIDA eh, para el año 2020. ¿Cómo van esas cifras? Bueno, las cifras este, han bajado. Eh, no te tengo los números eh, concretos, pero las, las, las um, cifras han bajado gracias a que las personas están, y mayormente las personas, los me refiero a los jóvenes, están buscando las otras opciones y educándose con respecto a cómo no um, infectarse. Entonces el, el PrEP ha sido una cosa grandiosa porque muchas de las personas pues están buscando acceso a ello y también con el PEP pues cuando la persona ve que ha cometido pues ha participado en una actividad de alto riesgo inmediatamente sabe dónde llamar y lo que conlleva. So, las cifras han, han bajado eh, y yo tengo fe de que van a seguir bajando mientras nosotros estemos frente a frente a la situación y educando a las personas y proveyéndole las la destrezas necesarias y las herramientas para que ellos pues, puedan evitar el llegar a ese momento de decir, wow, eh, me infecté por no haber tenido conocimientos o me infecté porque no quise hacer lo que sugirieron. La educación es tan grande, yo creo que las personas pues, están tomando mucho provecho de ello. Ya para terminar, eh, Delia, eh, ahora que la ciudad comienza a reabrir, ¿Cuáles eh, son los próximos pasos en la administración de estos servicios de prevención del VIH y tratamiento? Bueno, nosotros como, como agencia vamos a continuar eh, ofreciendo los servicios, servicios virtuales y en las oficinas um, cara a cara, porque muchas personas necesitan ese, ese cariño y ese calor extra, pero estamos recomendando de que sí, que por favor utilicen Um, nos llamen para hacer una cita. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Delia Hernández, directora asociada de servicios de apoyo en la Alianza para el Cambio Positivo. Gracias a ti, Javier, y espero vernos pronto. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que la pandemia del COVID-19 todavía eh, continúa desarrollándose, así es que no es momento de bajar la guardia. Al momento de la grabación de este programa, incluso se está hablando de la posibilidad de demorar la implementación de la fase 3 o ciertos aspectos de la implementación de la fase 3. Es muy importante que se mantengan al día con la más reciente información y que también eh, que continuemos todos observando las normas de distanciamiento social. Esos seis pies eh, son muy importantes, eh, utilizando mascarillas en público y también eh, lavándonos las manos y tomando todas las demás precauciones. Será hasta la próxima entrega de Diálogo Abierto. Hasta entonces.